und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal, die Sims Suchtis. Ihr seid auf der Suche nach neuen Ideen für eure Sims, neue Sims, neue Häuser, neue Geschäfte für eure Sims, dann seid ihr bei mir genau richtig. Und ein solches Geschäft habe ich euch dieses Mal mitgebracht. Und zwar geht es bei diesem Geschäft, was ich Zwergenland genannt habe, nur um Möbel und Spielzeug für vom Kleinkind, also vom Baby bis zum ja, Teenager. Und ja, diesen Handel habe ich dieses Mal kaufen lassen, eben wieder von meiner I Immobilienberaterin Ivi Britt, mit der ich ja immer hier durch meine Häuser gehe. Und genau das werde ich euch dann jetzt eben auch zeigen, was wir hier so alles drin haben. Also zum einen habe ich hier oben ähm, ja diese Gartenzwerge vergrößert, damit es eben einfach schon ansprechend für Kinder ist, dieser Laden. Habe hier draußen dran eben auch noch... Ähm, ja, diese Wandtattoos reingearbeitet in die offenen Ecken, obwohl ich denke, hier könnte ich vielleicht mal ein paar Blümchen hinsetzen. Ähm, ja, das Dach ist auch etwas außergewöhnlich bearbeitet, weil ich gedacht habe, das soll in etwa einer Zipfelmütze von so einem Zwerg ähneln und ja, deswegen sieht das so aus. Ja, alles, was ihr in diesem Laden noch machen müsst, der hier eingerichtet ist, komplett mit allem, was der Handel so braucht. Also wir haben hier auch vorne den Kassenraum. Ja, Dann haben wir hier die Regale mit dem Kleinkram. Ja, Nachtlichtchen, kleine Spielzeuge. Ja, Lichtchen und größeres Spielzeug. Außerdem habe ich hier eben in diese kleinen Abteilungen immer dann so Möbel hineingestellt, so dass es aussieht wie so ein kleines Kinderzimmer, was eben möglich ist, um den Einkaufsleuten das dort dann vorzuführen, wie es aussehen könnte. Das ist dann hier so ein Doppelzimmer. Dann haben wir hier nochmal ein Zimmerchen. Ja, immer große Fenster, damit man auch von draußen sehen kann. Dann eben noch mal so ein paar verschiedene Gardinen dazu gehängt. Und ja, hier auch ein weiteres Zimmer. Hier noch mal eine ganze Wand mit Bücherregalen. Ja, ich habe ja diesen Schreibtisch immer ganz gern für meine Jugendlichen. Einiges an Wanddeko. Auch noch mal dieser Spieltisch. Noch mal die kleinen Häuserchen zum Spielen für die Kinder. Und ich habe eben auch gedacht, hier können die Eltern die großen Geräte für den Garten eben kaufen und habe die hier dann eben auch nochmal hingestellt. Des Weiteren gibt es dann hier eben die Ecke für die Angestellten. Hier eben ein Kühlschrank und eine Mikrowelle, dass die auch mal kurz was essen könnten. Und eben, ja, Toiletten. Ja, alles, was ihr eben in diesem Laden jetzt noch machen müsst, wenn ihr den gekauft habt, das kann ich eben jetzt mit Ivi nochmal machen, ist, dass ihr hier eben einfach dann durchgeht und eben anklickt, welche dieser Sachen verkauft werden sollen oder möglich sein soll, diese zu kaufen. Und ja, da müsst ihr dann eben einfach, muss ich ausgehen, so. Wir müssen reingehen in das richtige Spiel, eben äh, zu verkaufen kennzeichnen und ja, dann ist das eben zu erwerben für die Eltern, wenn ihr das so noch nicht gewusst habt. Und ja, so könnt ihr in diesem Laden dann eben noch auswählen, was davon ihr wirklich verkaufen wollt und was eben einfach so als Deko eben auch noch da sein soll. Ja. Des Weiteren geht das mit dem Handel eben wie mit allem. Jedes Mal, wenn ihr handelt, ihr könnt diesen Laden dann eben öffnen. Ihr könnt Angestellte noch anstellen. Die können wir jetzt erstmal gucken, wen wir da kriegen. Ich habe das immer noch auf Pause. Na, mag das jetzt nicht. Ja, dann können wir eben gleich mal gucken, ob hier jemand vorbeikommt. Da könnten wir jemand einstellen. Wen können wir denn da mal nehmen? 
Der ist anscheinend ganz gut im Verkauf. Kostet eben auch schon was mehr, aber dann nehmen wir den mal. Gut, und mehr brauche ich jetzt erstmal nicht. Dann können wir jetzt mal hier auf Kunden warten. Da kommt schon jemand. Hoffentlich kommt die auch rein. Nein, die geht noch außen rum. Aber ihr könntet eben jetzt hier noch weiter einstellen, was ihr hier als zu verkaufen habt. Eben Gardinen, die Bettchen, alles mögliche halt eben, was euch hier dann so passend erscheint. Da haben wir dann auch schon einen Kunden. Und da kommt dann noch ein Kunde. Ah, so, so. Und so geht es dann hier in diesem kleinen Laden eben los. Ähm, ja, wenn euch das so gefällt, könnt ihr das wie alles andere von mir auch in der Community herunterladen unter meinem dortigen Namen Elfe von Meer. Ähm, wie gesagt, das Ganze nennt sich hier bei mir Zwergenland, weil es hier einfach um die kleinen Kinder geht. Und... Ähm, ja, dann könnt ihr damit selber spielen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze hier gefällt, der Laden euch gefällt. Ähm, abonniert mich, wenn ihr nichts verpassen wollt von dem, was ich für euch so baue. Und dann kann ich auch schon wieder Tschüss sagen. Bis zum nächsten Mal.